ரிலையன்ஸ் ஜீவினர்களுக்கு வணக்கம் இந்த ராசிக்கல் ருத்ராட்சம் இந்த பரிகார பொருட்கள் பிரமிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வாஸ்துக்கு சரியில்லைன்னு ஒரு விஷயத்தை தேர்வு செய்கிறீங்க இல்லை உங்களுக்கு பர்சனலாக ஜாதகத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தோஷம் இருக்குது அதுக்கு வந்து நிவர்த்திக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு லக்கி ஜெம் ஸ்டோன் சூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ருத்ராட்சம் அணிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும் நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வேணும் இதெல்லாம் வேலை செய்யுமா இதெல்லாம் உண்மையிலே பழிக்குமா இதோடைய சக்தி வந்து உண்மையிலே உங்களுக்கு எப்படி தூண்டிவிடும் நான் ஒரு சின்ன தத்துவம் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து ஜட பொருட்கள் ஜட பொருட்கள்னால் உயிர் அற்றுறது பூமி வந்து சுழண்டுகிட்டே இருக்கும் இந்த பூமியில் தான் இந்த கற்களோ ருத்ராட்சம் மரத்துலேருந்து விளையக்கூடிய ருத்ராட்சம் எல்லாமே விளையிறதெல்லாம் பூமியிலேருந்து தான் இந்த பூமி சுழலும் போது அது உயிர் உள்ளது இன்றைக்கும் அந்த உயிர் உள்ள ஒரு ஜீவன் உள்ள தான் நாம் இருக்கோம் அப்போ இந்த உயிர் உள்ள ஒரு இடத்துலேருந்து விளையக்கூடிய பொருட்கள் அங்கேருந்து நம்ம எடுக்கும் போதே உயிர் அற்றதாக போயிடும் ஜடம் உயிர் அற்றது இந்த உயிர் அற்றதை நம்ம மோதிரமாக செய்கிறோம் அல்லது ஒரு ருத்ராட்சம் கழுத்தில் அணிகிறோம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான பொருள் எடுத்து நம்ம வீட்டில் வச்சு பூஜை பண்ணுறோம் இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு பலன்களை கொடுக்குது ஜடம் எப்பொழுதெல்லாம் உயிர் உள்ள மனிதனை தொடர்பு கொள்ளுதோ அல்லது உயிர் உள்ள நிலையை தொடர்பு கொள்ளுதோ அப்போல்லாம் அது உயிர் பெற ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ஜட தத்துவம் உயிர் பெறும் தத்துவமாக மாறும் இப்போ சிலது ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன் தண்ணி இருக்குது நம்ம குடிக்கிறோம் குடித்த உடனே ஒரு எனர்ஜி வருது அந்த தண்ணி ஒரு கிளாஸில் இருந்தால் அந்த தண்ணி அந்த அந்த டம்ளரை எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பையும் உண்டு பண்ணாது ஏன்னா கண்ணாடி டம்ளர் அப்படிங்கிறது ஒரு உயிரற்றது ஒரு உயிரற்ற பொருளில் இந்த நீர் இருக்கும் பொழுது அந்த உயிரற்ற தன்மையை எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் அதே நீரை நாம் குடித்தோம்னா நமக்குள்ளே வந்து பல விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் ஏன்னா நாம் உயிர் உள்ள ஒரு ஜீவன் இந்த உயிர் உள்ள தன்மைக்கு ஒரு நீர் பருகும் பொழுது நமக்கு அதுக்கு தேவையான விளைவுகள் அது எடுத்துக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த ரத்தினங்களும் ருத்ராட்சங்களும் மற்ற பொருட்களும் நீங்கள் அந்த ரத்தினத்தை தேர்வு செஞ்சு அதை வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கைகள்லையோ இல்லை பெண்டன்ட் மாதிரி உங்கள் கழுத்துலையோ நீங்கள் அணியும் பொழுது அது என்ன பண்ணணும் உயிர் அற்றது உயிர் உள்ள உங்களை தொடர்படையும் போது உங்களுடைய சக்தி அதை தூண்டி அதில் உள்ள நன்மை தீமையில் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி தான் நம்ம கோயில்களில் இறைவனை சிலையாக வடித்து அவ அந்த சிலைக்கு வந்து பூஜைகளை பண்ணி ஆராதனை பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணி மலர்களால் அலங்காரம் பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணி வழிபாடு செஞ்சு பலன்களை அனுபவிக்கிறோம் உயிர் உள்ள ஒரு சக்தியானது உயிரற்ற எந்த ஒரு பொருளை தீண்டினாலும் அந்த உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து கிடைக்க வேண்டிய நன்மை தீமை எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த உயிர் உள்ளது ஏற்றுக்கொள்ளும் இதுதான் தத்துவம் அந்த தத்துவம் படி தான் இன்றைக்கும் ஒரு கிரகம் சரியில்லை ஒரு கிரகம் தோஷம் அடைஞ்சிருக்கு இல்லை பலகீனமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஒரு ரத்தினத்தை தேர்வு செஞ்சு நீங்கள் வந்து ஜெம் ஸ்டோனாக பயன்படுத்துறது லக் கொடுக்குறதுக்கு ருத்ராட்சம் நமக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் இல்லை ஒவ்வொரு ராசிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய கிரக அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ருத்ராட்சத்தை தேர்வு செஞ்சு முகங்களை தேர்வு செஞ்சு அணியும் போது அது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலன் மற்றபடிக்கு சில பேருக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கும் இந்த அதிர்ஷ்டமான உருவம் இருந்தால் எனக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி அப்போ அந்த உருவம் வந்து நமக்கு ஏதாவது பலனை கொடுக்குமானா நிச்சயமாக கொடுக்கும் நம்மளோட மனதில் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அந்த உருவத்துடைய ஷேப் அந்த அதிர்ஷ்டம் அது உயிர் அற்றுது ஆனால் உயிர் உள்ள உங்களுடைய பார்வையில் இல்லை உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் அது மேலே இருக்கும்போது அதோடைய லக்கை வந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்படி தான் அந்த பொருட்கள்லாம் வேலை செய்யுது அதனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வெறும் ஒரு கல்லை தேர்வு செஞ்சோ இல்லை வந்து ஒரு ருத்ராட்சத்தை தேர்வு செஞ்சோ ஜஸ்ட் லைக் தட்டாக அணியும் போது மட்டுமே அது பலன் கொடுக்கறது இல்லை அதுக்கு தேவையான மந்த்ராஸை சான் பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான சில முறைகள் தினமும் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக தண்ணி எடுத்து உங்கள் வலது கையால் தண்ணி எடுத்து இடது கையில் நீங்கள் தேர்வு செஞ்ச ருத்ராட்சமோ இல்லை ஒரு மோதிரமோ எடுத்து இந்த வலது கையில் பாசிட்டிவாக விஷ் பண்ணி நீங்கள் அது மேலே விட்டு அதை அணிஞ்சாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த நாள் ஃபுல்லாக அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தினம் தினம் செய்யும் போது இன்னும் பலன் இதில் விசேஷமான சில நீர்கள்லாம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ரோஸ் வாட்டர் கவு யூரின் க பசும்பால் இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சு பண்ணும்போது இன்னும் அதோடைய பவர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இப்படி தான் இந்த ரத்தினங்களும் இந்த ருத்ராட்சங்களும் உங்களுக்கு வந்து உயிர் பெற செய்து உங்களுடைய பிரார்த்தனை உங்களுடைய ஆசைகள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய வைப்ரேஷன்ஸை பிரதிபலிக்க செய்யும் அதோடைய விளைவுகள் நீங்கள் அனுபவித்து சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு வழிகாட்டும்